இதுவரைக்கும் ராக்ஃபோர்ட் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சேனலில் அப்லோட் ஆகிற புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோருடைய ஃபேவரட்டான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுவும் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி வந்து நல்ல ஜூஸியாக ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் சரி வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாங்க இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாகு ரெடி பண்ணுங்க அதுக்கு நான் ஒரு கப் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் சர்க்கரைக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கொதிக்க வைங்க இது நல்லா பாகு பதத்துக்கு வரணும் அதாவது கம்பி பதம்லாம் எதுவும் வர வேணாங்க நம்ம குலோப் ஜாமுக்கு எப்படி ரெடி பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி அதே பக்குவத்தில் இருந்தால் போதும் இப்போ இதை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா நாய்ப்பா இதை கொதிக்க விட போகிறேங்க இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த சர்க்கரை எல்லாம் நல்லா கரையட்டுங்க இது பாக பதத்துக்கு வர டயத்தில் கொஞ்சமாக ஏலக்காத்தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ சக்கரை பாகு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாங்க இப்போ வந்து நம்ம கோதுமை மாவை நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாங்க கோதுமை மாவு பிசைகிறதுக்கு நான் ஒரு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் பாலுக்கு முக்கால் கப் கோதுமை போதும் ஒரு கப் சக்கரைங்க இதான் மெஷர்மெண்ட்டு இப்போ நான் இது வந்து ஆல்ரெடி காய்ச்சின பால் காய்ச்சின பால் வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்படி நெய் சேர்க்கும்போது நல்லா வாசமாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் முக்கால் கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இந்த பாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாவு நல்லா வெந்துடும் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வேக வைங்க இந்த பால்லேயே இது வேகணும் வெந்து இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டி ஆகுங்க நம்ம எப்படி சப்பாத்தி மாவு இப்போ செய்கிறோமோ அந்த பக்கத்துக்கு நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோங்க இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம வேறு பேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க மாவு கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கும்போதே நீங்கள் கையில் எண்ணெயோ நெய்யோ தடவிட்டோ இதை நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா இதை பிசைஞ்சிக்கோங்க மாவு வந்து கையில் ஒட்டக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்கு எப்படி பிசையுமோ அதே மாதிரி பிசைச்சிக்கோங்க மாவு நீங்கள் செய்யும்போது நல்ல சாஃப்டாக இருக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம குலோப் ஜாமுக்கு எப்படி உருண்டை பிடிப்போமோ அதே மாதிரி இதை நல்லா உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க விரிசல் எதுவுமே இல்லாமல் பிடிச்சிக்கோங்க மாவு எல்லாத்தையுமே நான் உருண்டைகளாக வந்து இப்போ பிடிச்சிட்டேன் இதை வந்து இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் வச்சு லேஸாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி இதை வந்து உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியில் வச்சு நம்ம டிசைன் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இதே டிசைன் வந்து டூத் பிக்கில் கூட கொடுக்கலாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஃபோக் கரண்டி அந்த கரண்டிலையும் கொடுக்கலாம் இது வந்து வேலை வந்து சட்டுன்னு முடிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் அழகாக டிசைன் வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி செஞ்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே செஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டேங்க நம்ம இதை இப்போ பொறிச்சிடணும் பொறிக்கிறதுக்கு நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேங்க எண்ணெய் வந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே பொறிச்சு எடுங்க அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளேயும் மாவு நல்லா வேகும் இப்போ இது வேகட்டுங்க நம்ம அப்புறமா திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ ஃப்ரெண்ட் சைடு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு பின்னாடி திருப்பி போட்டும் அதே மாதிரி வேக வச்சுக்கோங்க இது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாங்க பாருங்கள் நல்லா பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு இதை வந்து அந்த தனியாக எடுத்து வச்சுருந்த பாகுலையே வந்து நம்ம இதை பொறித்த சுட்டோடையே நம்ம சேர்த்துடணும் அப்போ தான் அந்த பாகெல்லாம் நல்லா உள்ளே இறங்குங்க குலோப் ஜாமுக்கு நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுவோமோ அதே ப்ராசஸ் தான் இதுக்கும் இப்போ இது பொறித்த உடனே இந்த மாதிரி நம்ம சக்கரை பாகில் அந்த சூட்டோடையே போட்டுட்டு இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பாகு நம்ம ஊற்றிக்கணுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையுமே பொறித்து இந்த சக்கரை பாகில் சேர்த்தாச்சுங்க இதுக்கு மேலேயும் நம்ம சக்கரை பாகை இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு ஒன் ஹவர் இது நல்லா ஊறணுங்க அப்படி ஊறுனா தான் இது நல்லா சாஃப்டாக அந்த சக்கரை பாகில் உள்ளே இறங்கி நல்லா ஸ்மூத்தாக
சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு கீழே கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி